Once when I was six years old, I saw a magnificent picture in a book about the primeval forest called Real Life Stories. Cuando tenía seis años, una vez vi una imagen magnífica en un libro sobre el bosque virgen que se llamaba Historias Vividas. It depicted a boa snake swallowing a wild cat. Representaba una serpiente boa tragando una fiera. Here is a copy of the drawing. Esta es una copia del dibujo. In the book, it said, Boa snakes swallow their prey whole without chewing it. En el libro decía, las serpientes boa tragan sus presas enteras sin masticarlas. Afterwards, they are not able to move, and they sleep for the six months of their digestion. Luego no pueden moverse y duermen durante los seis meses de su digestión. I then thought a lot about the adventures of the jungle, and in turn, I managed to make my first drawing with a color pencil. Reflexioné mucho entonces sobre las aventuras de la jungla, y yo mismo logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo. My drawing number one. It looked like this. Mi dibujo número uno. Era así. I showed the grown-ups my masterpiece and asked them if my drawing scared them. Mostré mi obra de arte a los adultos y les pregunté si mi dibujo les asustaba. They answered, why would a hat be scary? Me respondieron, ¿por qué asustarse de un sombrero? My drawing was not of a hat. Mi dibujo no representaba un sombrero. It depicted a boa snake digesting an elephant. Representaba una serpiente boa digiriendo un elefante. I then drew the inside of the boa snake so that the grown-ups could understand. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa para que los adultos pudiesen comprender. They always need explanations. My drawing number two looked like this. Siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número dos era así. The grown-ups advised me to leave aside the drawings of open or closed boa snakes and to take an interest in geography, history, arithmetic and grammar instead. Los adultos me aconsejaron que abandone los dibujos de serpientes boas abiertas o cerradas y que me interese más bien por la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. That's how, at the age of six, I gave up a magnificent career as a painter. Fue así como abandoné a la edad de seis años una magnífica carrera de pintor. I had been discouraged by the failure of my drawing number one and my drawing number two. Me había desanimado por el fracaso de mi dibujo número uno y de mi dibujo número dos. Grown-ups never understand anything on their own, and it's exhausting for children to have to explain things over and over again. Los adultos nunca pueden comprender nada por sí solos, y es muy agotador para los niños tener que darles explicaciones una y otra vez. So I had to choose another profession, and I learned to fly planes. Por lo tanto, tuve que elegir otro oficio, y aprendí a pilotear aviones. I have flown just about everywhere in the world. He volado por todo el mundo. And geography, in truth, has served me well. Y es cierto que la geografía me ha servido bastante. I could distinguish China from Arizona at a glance. De un vistazo podía distinguir China de Arizona. It's very useful if you get lost at night. Esto es muy útil, sobre todo si uno se pierde durante la noche. So, over the course of my life, I've had a lot of contact with a lot of serious people. De esta manera he tenido a lo largo de mi vida Muchos contactos con mucha gente seria. I've lived a long time among grown-ups. He vivido mucho tiempo entre adultos. I have seen them up close. That hasn't much improved my opinion of them. Los he visto de cerca. Aunque eso no ha mejorado mucho mi opinión. When I came across one of them who seemed somewhat lucid, I experimented with my drawing number one, which I have always kept. Cuando encontraba a alguien que parecía un poco lúcido, lo sometía a la prueba de mi dibujo número uno, que he conservado siempre. I wanted to know if the person was really understanding. Quería saber si realmente era una persona comprensiva. But they always replied, it's a hat. Pero la persona siempre me respondía, es un sombrero. So I didn't talk to that person about boa snakes, primeval forests, or stars. Entonces, no le hablaba de serpientes boa, ni de bosques vírgenes, ni de estrellas. I would bring myself to their level. Me ponía a su nivel. I talked to them about bridge, golf, politics, and neckties. Le hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas. And the grown-up was very pleased to meet such a reasonable man. Y el adulto quedaba muy contento de haber conocido a un hombre tan razonable. <laughs>